तो एन कन्सेशन टी पढ़ देखो कन्भार्सेशने की बला महमूद अलवेज इनजय मिटिंग निव पीपल महमूद सब समय नतून मानुष्ठ साथ मीटिंग उपभोग कर इनजय मान कि उपभोग कर अर्थात महमूद नाम सेलेटी सब समय नतून मानुष्ठ साथ उपभोग कर परिचय हवाटा के पसंद करलवेज मान हे सब समय निव पीपल मान हे नतून मानूष इरपर आप देखी लास्ट उइक जार्नी वज नो एक्सेपन गत सप्ताह जार्नीटाओ व्यतिक्रम छो ना लास्ट उइक मैं कि गत सप्ताह अर्थात गत सप्ताह महमूद भ्रमण भ्रमण करतिक्रम छा व्यतिक्रम छा बोलते कि से नतून मानुष्ठ साथ मीटिंग जार्नी मान हम भ्रमण कर एक्सेपन मान हम व्यतिक्रम एर पर देखी हिज फादर हेज़ रिसेंटलि बीन ट्रांसफार टू रांगामाटी तर बाबा साम्प्रतिक समय रांगामाटी स्थानान्तरित रिसेंटलि मान हे साम्प्रतिक समय ट्रांसफार्ट मान हम स्थानान्तरित हवा अर्थात महमूद बाबा खूब साम्प्रतिक समय रांगामाटी ट्रांसफार हो सो महमूद इंटर फैमिली वज शिफ्टिंग फ्रम राजशाही टू रांगामाटी तई महमूद पुरो परिवार इंटार फैमिली मान कि पुरो परिवार रांगामाटी राजशाही रांगामाटी शिफ्ट हो एखने तो हमें आप देखल महमूदरा प्रथम राजशाही बाबा ट्रांसफार हार पर से तरा रांगामाटी शिफ्ट कर लो दे फार्ष्ट रिस्ट ढाका ता प्रथम ढाकाय पोछल रिस्ट मैंने कि पोछान एंड फ्रम देयर दे ओन टू रांगामाटी से खान ता रांगामाटी पोछाल रांगामाटी चले गल प्रथम राजशाही ढाकाय पोछाल और ढाका तरा राजशाही चले ग देखी इन ढाका एट दस काउंटार ढाकार बस काउंटारे दे मेट एनदार फैमिली गोयिंग टू रांगामाटी तर आकटी साक्षात हो ताओ रांगामाटी जा ढाकार बस काउंटारे तरक्टिवार सत हो जे परिवार रांगामाटी जानदार मे और एक एरपर आप देखी अल अब दे मोर वेटिंग फर द बस टू कम तर प्रत्येके बस कौन आसार जो अपेक्षा करेटिंग मैंने कि अपेक्षा करा महमूद परिवार और तरह जर सत हल ताओ बस काउंटारे बसर जो अपेक्षा करपर आप देखी फाइडिंग नाथिंग टू डू इन पार्टिकुलार निर्दिष्ट कर खुजे ना पे फाइडिंग मैंने कि खोजा फाइडिंग नाथिंग मैं कोचु खुजे ना पे टू डू इन पार्टिकुलार पार्टिकुलार मैं निर्दिष्ट निर्दिष्ट भावे कि करोजे ना पे महमूद स्टार्टेड अ कन्भार्सेशन उथ गाओ सीटिंग परवर्ती पृष्ठ देखी नेक्स्ट टू हिम महमूद तर पास ही बसे थका मेटर सा कथोपकथन शुरू कर लो कथोपकथन मैं कन्भार्सेशन अर्थात वो मेटर साथे किस भेबे ना पे कि नहीं महमूद क्यों करलो पशे जो मेटी बसे तरह से कन्भार्सेशन कथा शुरू कर लो एरपर आप देखी द गार्लस नेम वज मधुमिता चाकमा मेटर नाम छो मधुमिता चाकमा अर्थात वो महमूद जो मेटर सबसे कथा बोल जाओ कि रांगामाटी जा मेटर नाम कि हे मधुमिता चाकमा अर्थात चाकमा सम्प्रदायर मे शी टोल्ड महमूद डैड हि कूड कल हार मधु से महमूद के बल जे ताके मधु बोले डाकते परे अर्थात मेटर संक्षिप्त भावे डाक नाम हे मधु एवं सेटाई से महमूद के बल जो तुम्हें मधु बोले डाकते पर एरपर आप देखी दे वार अब द सेम एज तरा एक बस अर्थात ता हे समबयसी महमूद और ये मधु ता हे समबयसी एंड दे स्टार्टेड कन ए कन्भार्सेशन एवं ता एक कथोपकथन शुरू कर लो महमूद और मधुमिता ता कन्सेशन शुरू कर लो ता हे एक बयसी एखे सेम मान हे एक एज मान हे बयस और दे मान ता स्टार्टेड मान शुरू कर इरपर आप देखी महमूद टोल्ड हार डैड दे वार मुविंग टू रांगामाटी टू स्टे देयर महमूद ताके बल जे हमारा रांगामाटी जाने थार जो अर्थात तर बाबा जीतु ट्रांसफार हो तेने थार जन ही जा स्टे मान कि थका देर मान से ता से जा मुविंग मान कि जावा से जांगामाटी जाने थार जो से का बल ये मधुमिता व मधु के बल महमूद एरपर आप देखी एंड मधु इनफर्म हिम 
that she was going to her village to celebrate their local festival called Bizu. Ebong Modhu take inform Kolo, Modhu or Tad Modhu Mahamud Kezanalo, inform Kuramaki take Janalo, Jetara, Tadar Gramaja say, Tadar local festival or Tad local just Uchapta Hoi, Sheta, celebrate bar with Japon Korajano, Sheta Namki, Bizu. তাদেরই লোকাল ফেস্টিভালটার নাম হচ্ছে বিজু এই বিজু উদযাপন করার জন্য এই মধু তাদের গ্রামে যাচ্ছে सेलिब्रेट মানে কি উদযাপন করা এবং ফেস্টিভাল মানে হচ্ছে উৎসব চাকমা সম্প্রদায়ের একটি উৎসবের নাম হচ্ছে বিজু এবং এই বিজু ফেস্টিভালটা বা বিজু উৎসবটা উদযাপন করার জন্য মধু তাদের গ্রামে যাচ্ছে ভিলেজ মানে গ্রাম এরপর আমরা দেখি মাহমুদ এডমিটেড দ্যাট Mahmud Janalo, J. Ami, a festival, a festival, a shampoke, Tamun Kisu, Janena. Or today is a Bisu festival, the Hutta Chakma Shampada, Lok, among Mahmud Kinto Chakma Shampada, Noi. Tarjono, a she, a Moduke Bolo, a she, a Uchop the Shampoke, Tamun Kisu, Janena, didn't know mass money, Tamun Kisu, Janena, about money, Shampoke, a festival, a shampoke. এখানে এডমিটেড অর্থ হচ্ছে অবগত করানো এরপর আমরা দেখি মধু সেইট বিজু ইজ দা মেইন ফেস্টিভাল অফ आवर চাকমা কমিউনিটি টু सेलिब्रेट দা নিউ ইয়ার বিজু হচ্ছে মধু বলল যে বিজু হচ্ছে আমাদের চাকমা সম্প্রদায়ের একটা প্রধান উৎসব নতুন বছরকে উদযাপন করার মাধ্যম হিসেবে নতুন বছরটা উদযাপন করার মাধ্যম হিসেবে বা উদযাপন করার জন্য এই Bizu festival বা বিজু উৎসবটা হচ্ছে চাকমা সম্প্রদায়ের একটা সবচেয়ে প্রধান উৎসব কমিউনিটি মানে কি সম্প্রদায় চাকমা সম্প্রদায় এরপর মেইন ফেস্টিভাল মানে প্রধান উৎসব চাকমা সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসবটা কি এই বিজু এরপর আমরা দেখি ইট স্টার্টস অন চৈত্র সংক্রান্তি এন্ড লাস্ট ফর 3 ডেজ এটা হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে এবং এটা 3 দিন ব্যাপী উদযাপন করা হয় এই বিজু ফেস্টিভালটা চৈত্র সংক্রান্তিতে উদযাপিত করা হয় এবং এর দৈর্ঘ্যটা কত দিন থাকে 3 দিন 3 দিন ধরে এই বিজু ফেস্টিভালটা উদযাপন করা হয় অন দা ফার্স্ট ডে প্রথম দিনে অর্থাৎ এই বিজু ফেস্টিভালের প্রথম দিনে কি হয় আমরা এখন দেখব অন দা ফার্স্ট ডে পুল বিজু উই স্টার্ট দা ফেস্টিভাল বাই অফারিং ফ্লাওয়ার্স টু লর্ড বুদ্ধ প্রথম দিনে প্রথম দিনের যে উৎসবটা রয়েছে সেটার নাম হচ্ছে পুল বিজু অর্থাৎ a Bizu festival to quite in Bipu Japon Korahai Tindin, Tarpotum Dinter Nam Hotse, Pul Bizu. We start the festival by offering floors to Lord Buddhu. Tarata de Pruhu Budduke, full of her corre, a festival by Uchapti Shurukore. Tarata de Tarata de the Lord Rice, Tarata de Jatak Pruhu Mane Buddho, She Budduke, full de Tara, a tather, the festival by Uchapta Rice, Sheta, Shurukore. And for Amra Dehi, we pray that may we all live in peace and have good health. Amra Parthana Kori, Jamade Jate, Amra Shopshamaja the Shanti Bash Kortepari, Ebong, Amra Shushasto, Orjon Kortepari, Tara, a Puthum Dine or Tate Pulbizude, Tara, a Prathananda Kore, Bodhoke, Full Die, Tara Parthana Kore, Amra Tate, Mahalo have a Shanti the Bastefari, peace, live in. Live in peace, মানে শান্তিতে বাস করা এবং গুড হেলথ মানে ভালো স্বাস্থ্য অর্থাৎ ভালো স্বাস্থ্য এবং তারা যাতে শান্তিতে বাস করতে পারে এটাই তারা পুল বিজুতে বৌদ্ধর কাছে প্রার্থনা করে এটা চাকমা সম্প্রদায়ের একটা নিয়ম দেন উই ফ্লট ফ্লাওয়ার্স ইন লেকস এন্ড রিভার্স টু টু বিড গুডবাই টু দ্য মিস ফরচুন এন্ড সিক ডিভাইন ব্লেসিং তো আমরা আরেকবার দেখি দেন উই ফ্লট ফ্লাওয়ার্স ইন লেকস এন্ড রিভার্স তখন আমরা Full gulo for rode, ebong nodite, bashie de, float maniki, bashie doa, she float, ba floor gulo, tara nodite, ebong rode, ba jola she tara, bashie de, cano bashie de, to beat goodbye, to miss fortune and seek divine blessing. Miss fortune ba durbaguke, bidai zanate, beat money, bidai zanano, goodbye, money bidai gora, durf a miss fortune, money durbagu, durbaguke, bidai zanate, ebong. আর ঐশ্বরিক যে আশীর্বাদগুলো রয়েছে অর্থাৎ এই প্রভু বুদ্ধের যে আশীর্বাদ বা দোয়া রয়েছে সেগুলো তারা অনুসন্ধান করতে তারা এই যে নদীতে এবং রোদে তারা ফুলগুলো ভাসিয়ে দেয় মিসফরচুন বা দুর্ভাগ্যকে বিদায় জানাতে এবং শিক শিক মানে খোঁজা 
ডিভাইন ব্লেসিং মানে ঐশ্বরিক যে দোয়া বা আশীর্বাদগুলো রয়েছে সেগুলো অনুসন্ধান করতেই এটাই হচ্ছে বৌদ্ধদের প্রথম যে ফেস্টিভ্যালটা রয়েছে প্রধান যে ফেস্টিভ্যালটা রয়েছে বেজু ফেস্টিভ্যাল তার প্রথম দিন হচ্ছে ফুল ভিজুর প্রথম দিনটা তারা কি করে সেটা সে মাহমুদকে জানালো তো এরপর আমরা দেখি এরপর মাহমুদ কি বললো মাহমুদ সাইড মাহমুদ বললো ওহ ওকে ও ঠিক আছে ইট ইজ ভেরি সিমিলার টু আওয়ার পহেলা বৈশাখ এটা আমাদের পহেলা বৈশাখের মতোই অর্থাৎ তোমরা যে বিজু ফেস্টিভ্যালটা পালন করো সেটা আমরা যেভাবে বাংলা বছরের প্রথম দিনটা পালন করি সেটার মতোই সিমিলার মানে প্রায় একই মধু সেইট মধু বললো আই এম নট শিওর মধু বললো আমি নিশ্চিত নই লেটস আস্ক মাই গ্রান্ড মাদার চলো আমার দাদিকে বলি অর্থাৎ মধু বলল যে তুমি যেহেতু বলতেস যে পহেলা বৈশাখের মতোই সিমিলার মধু তো পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে জানে না সেজন্যই সে বলল আই এম নট শিওর আমি নিশ্চিত নই লেটস আস্ক মাই গ্রান্ড মাদার চলো আমার দাদিকে বলি অ্যান্ড দে বোথ ডিড এবং তারা সেটাই করলো তারা উভয়ই তাদের দাদিকে জানালো দ্য গ্রান্ড মাদার রিপ্লাইড গ্রান্ড মাদার উত্তর দিল কি উত্তর দিল দেখি ইয়েস মাই ডিয়ার দে আর কোয়াইট সিমিলার তারা বলল হ্যাঁ আমার সোনারা তারা এটা খুবই এই দুটো উৎসবেই খুবই কাছাকাছি অর্থাৎ এই পহেলা বৈশাখ এবং বিশু ফেস্টিভ্যাল কাছাকাছি দুটো উৎসব এরপর আমরা দেখি মাহমুদ আক্সড মধুস গ্রান্ড মিদার গ্রান্ড মাদার মাহমুদ মধুর গ্রান্ড মাদারকে বলল বা দাদিকে বলল ক্যান আই অলসো কল ইউ গ্রান্ড মাদার আমি কি তোমাকে দাদি বলে সম্বোধন করতে পারি মধুর গ্রান্ড মাদার বা মধুর দাদিকে মাহমুদ বলল যে আমিও কি তোমাকে মধু গ্রান্ড মাদার বা দাদি বলে সম্বোধন করতে পারি গ্রান্ড মাদার সেইড গ্রান্ড মাদার বলল অফকোর্স ডিয়ার অবশ্যই সোনা গ্রান্ড মাদার বলল যে তুমি আমাকে দাদি বলে ডাকতে পারো এরপর আমরা দেখি হোয়ার ডু ইউ গেট সো মেনি ফ্লোয়ার্স মাহমুদ অন ডার্ট মাহমুদ বিস্ময় বিস্ময় প্রকাশ করে বলল যে তোমরা এত ফ্লোয়ার বা এত ফুলগুলো কোথায় পেয়েছো সো মেনি ফ্লোয়ার্স মানে অনেক ফুল তোমরা এই ফুলগুলো কোথায় পেয়েছো গেট মানে কি পাওয়া এরপর আমরা দেখি মধু রিপ্লাইড মধু উত্তর দিল উই কালেক্ট ফ্রম উই কালেক্ট ফ্লোয়ার্স ফ্রম দ্য নেইবারহুড আমরা এই ফ্লোয়ার বা ফুলগুলো সংগ্রহ করেছি আমাদের নেইবারহুড বা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কালেক্ট মানে কি সংগ্রহ করা আমরা এই ফুলগুলো আমাদের নেইবারহুড বা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি সাম ফ্লোয়ার্স আর পিক ফ্রম নেইবার্স উইদাউট ইভেন আস্কিং দেওয়ার পারমিশন কিছু ফ্লোয়ার আমাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে এমনকি তাদেরকে তাদের কোনো পারমিশন না নিয়ে অর্থাৎ এমন কিছু কিছু ফ্লোয়ার এই মাহাম মধু এবং তার দাদিরা নিয়েছে যে তাদের যাদের নিয়েছে তাদের কোনো পারমিশন বা তাদের কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেয়নি ইভেন মানে এমনকি আস্কিং দেওয়ার পারমিশন তাদের অনুমতি জিজ্ঞাসা না করেই পিক মানে নেওয়া এরপর আমরা দেখি ডন্ট দ্য মাইন্ড মাহমুদ আক্সড মাহমুদ বলল তারা কি মনে কিছু করেনি বা তারা কি তোমাদের কিছু বলেনি যেহেতু তোমরা তাদের ফুলগুলো না বলে নিয়েছ সাধারণত আমরা যদি কারো কোনো কিছু জিনিস না বলে নেই তারা যদি সেটা জানতে পারে তাহলে কিন্তু তারা অনেক রাগ করে বা আমাদেরকে বকাবকি করতে পারে সেটাই মাহমুদের মনে প্রশ্ন দেখেছে যে ডন্ট দ্য মাইন্ড তারা কি মনে কিছু করেনি এরপর দেখি দ্য গ্রান্ড মাদার রিফ্লাইড দাদি উত্তর দিল অ্যাকচুয়ালি উই আর আ ভেরি ইন্টিমেট কমিউনিটি সো পারমিশন ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর এ স্মল ইস্যু লাইক দিস তো তার দাদিকে উত্তর দিল মাহমুদের কথাটি অ্যাকচুয়ালি উই আর ভেরি ইন্টিমেট কমিউনিটি আসলে আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ একটি সম্প্রদায় অর্থাৎ এই চাকমা সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে তারা খুবই ঘনিষ্ঠ একটি সম্প্রদায় সো পারমিশন ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর এ স্মল ইস্যু লাইক দিস তাই এই ছোটো ছোটো বিষয়ের জন্য পারমিশন তাদের প্রয়োজন হয় না রিকোয়ার্ড মানে প্রয়োজন পারমিশনটা তাদের প্রয়োজন হয় না এই ছোটো ছোটো বিষয়ের জন্য অর্থাৎ তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই কেন অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ তারা হচ্ছে খুবই ইন্টিমেট ইন্টিমেট মানে কি ঘনিষ্ঠ কমিউনিটি বা সম্প্রদায় তারা খুবই অর্থাৎ একে অপরের তারা পাশে থাকে এক অপরের সাথে একে অপরের ছোটো ছোটো বিষয়গুলো নিয়ে তারা খুব একটা মাথা খাওয়ায় না একে অন্যের পাশে দাঁড়ায় এটাই তিনি বোঝাতে শেষ তো এরপর আমরা দেখি কি বলা হয়েছে শি কন্টিনিউড অর্থাৎ ওই তার দাদি আরও বলল মূল বিজু আর দ্য মেইন ডে অফ দ্য ফেস্টিভ্যাল মূল বিজু অথবা এই ফেস্টিভ্যাল বা এই উৎসবটার মূল দিন মেইন ডে মূল দিন অর্থাৎ এই যে দ্বিতীয় দিনটি রয়েছে বিজু ফেস্টিভ্যালের প্রথম দিনটা আমরা ফুল বিজু উৎসব পালন করে এবং দ্বিতীয় দিনটা হচ্ছে মূল বিজু 
দ্বিতীয় দিনটাকে মূল বিজু বা এই দিনের এই দ্বিতীয় দিনটাকে এই উৎসবের মূল দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এই দ্বিতীয় দিনটার নাম হচ্ছে মূল বিজু স্টার্টস উইথ এ বেথ রিসুয়াল এই দিনটা শুরু করা হয় স্নানের দ্বারা এটা একটা রিসুয়াল অর্থাৎ সবাইকে এই চাকমা সম্প্রদায় সব লোককে স্নান করে এই দিনটি শুরু করতে হয় এরপর উই হেল্প শাওয়ার ইল্ডারলি প্যারেন্টস অ্যান্ড গ্র্যান্ড প্যারেন্টস সো দ্যাট উই ক্যান শিক দেয়ার অ্যাটেনশন অ্যান্ড উইন দেয়ার ব্লেসিং বিফোর স্টার্টিং দ্য আসপিসাস ডে উই হেল্প শাওয়ার ইল্ডারলি প্যারেন্টস অ্যান্ড গ্র্যান্ড প্যারেন্টস আমরা আমাদের যে গ্রান্ড পিতা মাতা রয়েছে এবং দাদা দিদি রয়েছে তাদেরকে গোসল করাতে বা সাহায্য করি তাদেরকে গোসল করি দিই বা তো স্নান করাতে তাদেরকে সাহায্য করি দিই যাতে সো দ্যাট উই ক্যান শিক দেয়ার অ্যাটেনশন যাতে আমরা তাদের অ্যাটেনশনটা পেতে পারি বা তাদের যে আশীর্বাদ বা মনোযোগটা রয়েছে সেটা পেতে পারি অ্যান্ড উইন দেয়ার ব্লেসিং বিফোর স্টার্টিং দ্য স্পেশাল ডে এই মঙ্গলজনক দিনটা শুরু হওয়ার আগে আমরা তাদের আশীর্বাদটা যাতে পাই অর্থাৎ তারা এই চাকবা সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় দিনে যে বিজু উৎসবটা রয়েছে এই দ্বিতীয় দিনে কি করে তারা তাদের যে পিতামাতা রয়েছে এবং বয়স্ক বা গুরুজন রয়েছে দাদা দাদি নানা নানি এদেরকে তারা কি করে দেয় স্নান করিয়ে দেয় যাতে তারা তাদের অ্যাটেনশন বা মনোযোগ এবং তাদের যে দোয়া বা আশীর্বাদটা রয়েছে সেটা এই মঙ্গলজনক দিনটার শুরুতে তারা পেয়ে যায় আসপিসাস মানে মঙ্গলজনক বা একটা ভালো সুপ্রসন্ন একটা দিন আমরা দেখি কি বলা হয়েছে উই কুক মেনি ডেলিসাস ফুড ফর দ্যাট ডে আমরা এই দিনটার জন্য অনেক ডেলিসাস বা সুস্বাদু খাবার রান্না করি অর্থাৎ আমরা এই দিনটির জন্য বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার রান্না করি কুক মানে রান্না করে এবং ডেলিসাস মানে হচ্ছে সুস্বাদু অর্থাৎ এই বিজু ফেস্টিভ্যালের জন্য চাকমা সম্প্রদায়ের লোকজন বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার রান্না করে তার মধ্যে কি দেখি বানসুরি বা বাঁশুরি অ্যান্ড পাজন আর মেড ফরওয়ার্ড ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি এই বাঁশুরি এবং পাজন তারা তাদের বন্ধু এবং পরিবারের জন্য রান্না করে থাকে এই বিজু ফেস্টিভ্যালে তারা এই দুটো খাবার এই মাসুরি এবং পাজন এটা হচ্ছে একটা খাবারের নাম যেটা চাকমা সম্প্রদায়ের লোক তাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির জন্য তৈরি করে থাকে এরপর হোয়াট ইজ পাজন গ্র্যান্ড মাদার এখন মাহমুদ প্রশ্ন করতেছে হোয়াট ইজ পাজন গ্র্যান্ড মাদার দাদি পাজন কি অর্থাৎ এই খাবারটা সম্পর্কে মাহমুদ জানে না সেজন্য সে প্রশ্ন করলো পাজনটা কি এখন দেখি কি উত্তর দিচ্ছে ইট ইজ আর ডেলিসাস ভেজিটেবল কুইসিন এটা ডিয়ার এটা হচ্ছে একটা সুস্বাদু ভেজিটেবল বা শাক সবজি দ্বারা রান্নাকৃত একটি সুস্বাদু খাবার ডিয়ার কুইসিন মানে সুস্বাদু বা রন্ধন প্রণালী রন্ধন প্রণালী আমরা বলতে পারি এটা একটা শাক সবজি দ্বারা তৈরিকৃত একটা খাবার এই পাজনটা হচ্ছে শাক সবজি দ্বারা তৈরিকৃত একটা সুস্বাদু খাবার উই মেক ইট ফর আওয়ার বিজু ফেস্টিভ্যাল আমরা এটা আমাদের বিজু ফেস্টিভ্যাল বা এই যে উৎসবটা রয়েছে তার জন্য আমরা এটা তৈরি করে থাকি তো এরপর দেখি কি বলা হয়েছে ও ইট ইজ সিমিলার টু দ্য ওয়ে উই মেক স্পেশাল ফুডস লাইক ভেডিওস পিঠা অ্যান্ড পায়েস ফর আওয়ার নবান্ন ও এটা তো এটা তো খুবই সিমিলার বা এটা তো খুবই একই যেভাবে আমরা স্পেশাল খাবার বা বিশেষ খাবার তৈরি করি যেমন পিঠা পায়েস আমাদের নবান্নর জন্য আমাদের নবান্নর জন্য আমরা যেভাবে পিঠা পায়েস তৈরি করি ঠিক একই রকম এই যে তোমাদের এই উৎসবটাও সেম এটাই বলেছেন মাহমুদ এরপর দেখে কি বলা হয়েছে গ্র্যান্ড ফাদার সেট গ্র্যান্ড ফাদার বলল উই পাস দ্য লাস্ট ডে গোজি পয়জি দ্য লাস্ট ডে অফ বিজু ফেস্টিভ্যাল লিটারেলি মিনস রোল অ্যারাউন্ড এখানে বলা হয়েছে উই পাস দ্য লাস্ট ডে আমরা তৃতীয় দিনটা বা যে বিজু ফেস্টিভ্যালে যে তিন নম্বর দিন রয়েছে বা শেষের দিনটা রয়েছে শেষের দিনটা আমরা কাটাই গজি পজি এই গজি পজি হচ্ছে এই তৃতীয় দিনটার নাম তৃতীয় বিজু ফেস্টিভ্যালের তৃতীয় দিনটার নাম হচ্ছে গজি পজি দ্য লাস্ট ডে অফ বিজু ফেস্টিভ্যাল বিজু ফেস্টিভ্যালের তৃতীয় দিন বা শেষের দিন লিটারারি মিনস রোল অ্যারাউন্ড এই দিনটা সাধারণত তারা ঘুরে ঘুরে কাটায় রোল অ্যারাউন্ড মানে চারদিকে ঘুরে কাটায় লিটারেলি মানে সাধারণত এরপর বলা হয়েছে উইথ রিল্যাক্সেশন অ্যান্ড ট্রাই টু বি হ্যাজ হ্যাপি অ্যাজ পসিবল সো দ্যাট উই ক্যান পাস দ্য হোল ইয়ার উইথ পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি আমরা এই দিনটি অর্থাৎ এই যে বিজু ফেস্টিভ্যাল রয়েছে সেই বিজু ফেস্টিভ্যালের তৃতীয় দিনটি বা শেষ দিনটি তারা অনেকটা শান্ত এবং যতটা সম্ভব খুশি থাকার চেষ খুশি থাকে কাটায় যাতে তারা বছরের পুরো বছরটাই তারা শান্তি এবং সমৃদ্ধির সাথে কাটাতে পারে 
পিস মানে শান্তি এবং প্রসপারিটি মানে হচ্ছে সমৃদ্ধি শান্তি এবং সমৃদ্ধির সাথে যাতে তারা পুরো বছরটি কাটাতে পারে সেজন্যই তারা এই বিজু ফেস্টিভ্যালের তৃতীয় দিন যেটার নাম হচ্ছে গজি পজি এই তৃতীয় দিনটা তারা যতটা সম্ভব শান্তি বা শান্ত থাকার চেষ্টা করে এবং শান্তিতে কাটানোর খুশি থেকে কাটানোর চেষ্টা করে যাতে তারা বছরের সারা বছরটাই ভালোভাবে কাটাতে পারে এরপর দেখি কি বলা হয়েছে অলসো ডোরস আর ওপেন ফর পিপল ফ্রম এভরি কমিউনিটি টু জয়েন আওয়ার সেলিব্রেশন এছাড়াও আমাদের এই উৎসবে জয়েন করার জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য আমাদের দরজা খোলা থাকে অর্থাৎ এই উৎসবটা চাকমা সম্প্রদায়ের হলেও এই মধুমিতার ঠাকুমা বা মধুমিতার যে দাদি রয়েছে তিনি বলতেছেন যে এই উৎসবটা সবার জন্যই খোলা রয়েছে যে কেউ এই উৎসবে জয়েন করতে পারে অর্থাৎ অন্য ধর্মাবলম্বীর মানুষদের কথা বলা হয়েছে এরপর দেখি ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইট ক্লোজলি রিজার্ভলস দ্য ওয়ে উই সেলিব্রেট দ্য ফার্স্ট ডে অব দ্য নিউ ইয়ার এখন এই মাহমুদ তার দাদিকে প্রশ্ন করতেছে এটা তো ঠিক আমরা যেভাবে আমাদের বাংলা বছরের ফার্স্ট ইয়ারটা পালন করি ঠিক সেরকমই সে রিজাম্বলস মানে অনুরূপ বা একই রকম এরপর বলতেছি ইয়েস ইউ গট দ্য রাইট দ্যাট রাইট হ্যাঁ তুমি ঠিক ধরেছ এটা ঠাকুমা মাহমুদকে বলল এরপর ডোন্ট ইউ ওয়ান্ট টু নো মোর অ্যাবাউট নবন্য তুমি কি নবান্ন সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চাও না এটা মাহমুদ দাদিকে প্রশ্ন করেছে ডোন্ট ইউ ওয়ান্ট টু নো মোর অ্যাবাউট নবান্ন তুমি কি নবান্ন সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চাও না আই উড লাভ টু এখন দাদি বলতেছে হ্যাঁ আমি শুনতে পছন্দ করব অর্থাৎ আমি শুনতে চাই নবান্ন সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চাই এটা তার ওই মধুমিতার দাদি মাহমুদকে বলল এরপর আমরা দেখি মাহমুদ প্রপোস্ট মাহমুদ প্রস্তাব দিল লেটস গো টু মাই মম চলো আমার মায়ের কাছে যাই প্রপোস্ট মানে হচ্ছে প্রস্তাব দেওয়া মাহমুদ প্রস্তাব দিল যে চলো আমার মায়ের কাছে যাই এরপর আমরা দেখি মধুমিতা আস্ট মাহমুদ মাদার মধুমিতা মাহমুদের মাকে জিজ্ঞাস করল হোয়াট ডাস নবান্ন মিনস আন্টি আন্টি নবান্ন মানে কি এটা মধুমিতা মাহমুদের মাকে জিজ্ঞাস করলো যে নবান্নটা কি আন্টি মাহমুদ মাদার রিপ্লাইড তো মাহমুদ মাদার বা মাহমুদের মা উত্তর দিল কি নবান্ন ইজ আওয়ার কান্ট্রিজ বিগেস্ট এগ্রিকালচার ফেস্টিভ্যাল নবান্নটা হচ্ছে আমাদের কান্ট্রির সবচেয়ে বড় কৃষি উৎসব নবান্নটা কি আমাদের কান্ট্রির সবচেয়ে বড় কৃষি উৎসব যেটা কিন্তু হেমন্তকালে পালন করা হয় নতুন যে ইয়ার নতুন যে শস্য বা নতুন ধান ঘরে আসার উৎসব হিসেবে সেলিব্রেটেড অ্যাক্রস আওয়ার কান্ট্রি আমাদের পুরো দেশ জুড়ে এই উৎসবটা পালন করা হয় নবান্ন ইজ এ বেঙ্গলি ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স নিউ ক্রপ নবান্ন মানে হচ্ছে নবান্নটা হচ্ছে একটা বাংলা শব্দ এবং এটার মানে হচ্ছে নতুন শস্য নবান্ন বাংলা ওয়ার্ড এবং এটার অর্থ কি নিউ ক্রপ নিউ ক্রপ মানে নতুন শস্য এরপর দেখি উই সেলিব্রেট নবান্ন টু হেল দ্য নিউ ক্রপস অ্যান্ড হারভেস্ট আমরা এই নবান্নটা সেলিব্রেট বা উৎসবটা পালন করি নতুন শস্য ঘরে আনার মাধ্যম হিসেবে হেল মানে এখানে অভ্যর্থনা বা নতুন শস্যকে আনার ব্যাপারটা কি বুঝিয়েছে ক্রপস এবং হারভেস্ট ক্রপস মানে শস্য হারভেস্ট মানে কি ফসল এরপর দেখি ইট ইজ ইউজুয়ালি সেলিব্রেটেড উইথ ফুড ডান্স অ্যান্ড মিউজিক ইন বাংলাদেশ এটা সাধারণত বাংলাদেশে ফুড বা খাবার নাচ এবং গানের সাথে সাথে পালন করা হয় এই উৎসবটা খাবার মিউজিক বা গান এবং নাচের মাধ্যমে পালন করা হয় এরপর দেখি ইট ইজ ফেস্টিভ্যাল অফ ফুডস এটা হচ্ছে খাবারের একটা উৎসব মেনি লোকাল প্রিপারেশনস অফ কুইসিয়েন্স লাইক পিঠার্স আর কুকড অ্যান্ড অফার্ড এটা হচ্ছে স্থানীয় যে লোকেরা রয়েছে তারা বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করে বিভিন্ন সুস্বাদু পিঠা তৈরি করে তারা অন্যকে অফার করে বা খাবার দেয় এটাই হচ্ছে এই খাদ্যের উৎসব বা এই নবান্নকে বোঝানো হচ্ছে তো এরপর আমরা দেখি শিয়াডেড ড্যাট শিয়াডেড ইন দিস সেলিব্রেশন দ্য ভিলেজার্স ওয়েলকাম দেয়ার নেইবার্স অ্যান্ড গেস্ট উই চিরা মুড়ি মোমুরটি মেনি কাইন্ডস অফ পিঠাস অ্যান্ড সাম আদার লোকাল ফুডস তো এই মাহমুদের মা আরও বললেন কি এই সেলিব্রেশনে যে গ্রামবাসীরা রয়েছে তাদের প্রতিবেশী এবং তাদের গেস্টকে এই সমস্ত জিনিসগুলো খাবার দেয় কে কি চিরা মুড়ি মোয়ামুরকি এবং অন্যান্য পিঠা অ্যান্ড সাম আদার লোকাল ফুডস এবং কিছু স্থানীয় খাবার খেতে দেয় 
এই নবান্ন উৎসবে গ্রামবাসীরা তাদের গেস্ট বা তাদের যে অতিথি যারা আসে এবং যে স্থানীয় যে নেইবার বা প্রতিবেশীরা রয়েছে তাদেরকে মোয়া মুরগি বিভিন্ন ধরনের পিঠা এবং কিছু স্থানীয় খাবার খেতে দেন তো এরপর দেখি মাহমুদ অ্যান্ড মধুমিতা বোধ বিকাম অ্যাস্ট্রোনিস্ট বাই দ্য সিমিলারিটিস অব দেয়ার ফেস্টিভালস মাহমুদ এবং মধুমিতা উভয়ই তারা বিস্মিত হয়ে গেল বা আশ্চর্য বা অবাক হয়ে গেল যে তাদের এই ফেস্টিভ্যাল বা উৎসবগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে মিল দেখে দে বোথ অ্যাস্ট্রোনিস্ট মানে হচ্ছে বিস্মিত হওয়া সিমিলারিটিস মানে সিমিলারিটি বা একই রকমের যে দিকটা রয়েছে সেগুলো দেখে তারা উভয়ই বিস্মিত বা অবাক হয়ে গেল দে বোথ কেম টু নো দ্য কনক্লুশন ড্যাট দ্যাট দে সেলিব্রেট দ্য সেম থিংস ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ তারা উভয়ে একটা উপসংহার বা একটা ফলশ্রুতিতে তারা কি বুঝতে পারল বা একটা উপসংহারে আসলো যে তারা উভয়ে একই ধরনের উৎসব পালন করে বিভিন্ন আলাদা উপায়ে অর্থাৎ এই চাকমারা তারা যে উৎসবটা পালন করে সেটা নবান্নর মতোই প্রায় কিন্তু তারা বিজু ফেস্টিভ্যাল হিসেবে পালন করে এবং বাঙালিরা কি নবান্ন হিসেবে পালন করে কিন্তু এই দুটো উৎসবের মধ্যে অনেকটা কিন্তু মিল খুঁজে পাওয়া যায় সেটাই এই মধুমিতা এবং মাহমুদ বুঝতে পারল এই ছিল তোমাদের আজকের এই কনভারসেশনটি কনভারসেশনটি আমি খুব সুন্দরভাবে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম তোমরা বুঝতে পেরেছ কি না সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দাও আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা খুব শীঘ্রই সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ তোমাদের পুরো ইংলিশ বইটি আমার এই চ্যানেল থেকে কাভার হয়ে যাবে আজকের ক্লাসটি করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ